रेड सिग्नल थप्पड़ा पिछन थे लोक जन के कईल ये कथा बुझते चिंता करी चिंता करी लोक जन सब आईसा हुरमुराए पड़ल तर तो अपना आईल देखल नहीं सब सत्य आपने चास्त भाई भाई चास्त भाई ना तो होने मार्च होने मामला सर हमें छाड़ान लिखा थाना क्या आसमो अच्छा ठीक है अपनी थकें देखते प्लीज सर विचार कर भाई चा <laughs>
तो हम मारमु तु चिंता कर सो स्कैन ले गया तोर यही बार मारमु तोर पीछे ना मारा तो दूर आन लग सकी लेगा कारण तरे देखे मन हो तुम भद्र फैमिल पोला क्योंकि तु नेशा कर छोट भाई आपन छोट भाई बापे लाख लाख टाक सर मानुष करते यूनिवार्सिटी भर्ती कर उल्टा पाल्टा फ्रेंड गलो के मिसा सब शेष नेशा दर से फैमिली अशांति झगड़ा जाटी मारा मारी भांग चूर सबकि बनर का टेका चाहो आलमार चाबी चाहो दे देखे तारे खून कर तु की तु तो आए दिखाए सामने परस आज का तो तोरे मार्सी एनार्जी लेस अवस्था है फिर पर तोरे मार मुंह फुल लोडेड एनार्जी ले जा क्या 
বলি কি আর সাথে ম্যাডাম বলি দুঃখে এই ষাট বছরের লাইফে আমি ছয়টা সৎ মানুষ দেখিনি পত্রিকা ছোট একটা বিজ্ঞাপন দেখে একেবারে সৎ মানুষের জোয়ার বইছে দেশে আর সৎ মানুষের অভাব নেই সব হুমড়ি খেয়ে পড়েছে আপনার এই সব কথা শোনার জন্য তো আপনাকে এখন আমি ডাকিনি জি ম্যাডাম ছোট্ট একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্টের কারণে যদি আমরা এত বড় রেসপন্স পেয়ে থাকি সেটা তো ভালো সেটাকে আপনি পজিটিভলি দেখেন জি ম্যাডাম একটু আগে নিচে একটা হট্টগোল শুনলাম কিসের হট্টগোল খবর নিয়েছেন এটা তেমন কিছু না ম্যাডাম আমি তো নিচেই ছিলাম ওই লোকজন লাইনে দাঁড়াইলে যেটা হয় আর কি কার আগে কে দাঁড়াবে এই নিয়ে ঠেলা ঠেলি আর ধস্তাধস্তি এই সামান্য ঘটনা ম্যাডাম সামান্য ঘটনা থেকেই কিন্তু অসামান্য পরিস্থিতি তৈরি হয় আমাদের সবাইকে জানিয়ে দিবেন সবাই যেন ধৈর্যের সাথে তাদের দায়িত্বটা পালন করে ম্যাডাম আমি সবাইকে অলরেডি জানিয়ে দিয়েছি তারপরেও যখন আপনি বললেন আপনার হয়ে পুনরায় আবার জানিয়ে দিচ্ছি আমি থানার সাথেও কথা বলে রেখেছি যদি কোনো প্রবলেম ফেস করেন তাহলে আপনি ওসি সাহেবের হেল্প নিতে পারেন ম্যাডাম এ বিষয়ে আপনি কোনো চিন্তাই করবেন না আপনি চুপচাপ ওই চেয়ারে বসে থাকেন দেখেন আমি কি করি ঠিক আছে আপনি এখন আসেন ম্যাডাম আমার মনে হয় আমরা ঘোরাতে একটা ভুল করে ফেলেছি কি ভুল ভুল বলতে ম্যাডাম ওই পত্রিকার বিজ্ঞাপনে আমাদের টাকার অ্যামাউন্টটা দেওয়ার ঠিক হয়নি কেন ঠিক হয়নি অ্যামাউন্টটা তো ছোট না ম্যাডাম বিগ অ্যামাউন্ট পাঁচ হাজার না দশ হাজার না দশ লক্ষ টাকা আর তার লোভে দেখেন সারা দেশের ভালো মানুষের সব উৎপাদ শুরু করেছে দেখেছেন অবস্থা বাসের সাহেব কোনটা ঠিক হয়েছে কোনটা ঠিক হয়নি সেটা ভেবে কি এখন কোনো লাভ আছে জি না ম্যাডাম তাহলে আমাদের সামনে যে বাস্তবতা সেটা ভালোভাবে ফেস করুন যান আপনি জি ম্যাডাম আপনি কি আর কিছু বলবেন জি না ম্যাডাম চারিদিকে যে অবস্থা শুরু হয়েছে তাতে মনে হচ্ছে পুরা ঢাকা সড়কে থানা বানা দেওয়া দরকার কিরম গন্ত যেমন ধানমন্ডি থানা উত্তরা থানা এরকম ঢাকা থানা একটা নাম আরে না রে ভাই অফিস আদালত রাস্তা ঘাট বাড়ি ঘর সব কিছু থাকবে থানার মধ্যে পুরাটাই থানা গুড ভেরি গুড খুব ভালো লাগছে দিয়ে এই মিয়া আপনার আইডিয়া তো করা খুবই ভালো লাগছে আমার আপনি চালায় যান কোনো অসুবিধা নাই আমি আপনার লগে আছি পুরা জগৎ সংসারটা থানার ভিতরে ঢুকাই দেন সুরক্ষিত থানা জীবন গুড আচ্ছা ঠিক আছে ভাই বাদ দেন আপনি থানায় কি হামে গেছিলেন হেডুক একটা ছিনতে গাড়ি ছাড়াই দে কি করে ছিনতে গাড়ি ছাড়বেন নাকি আপনি থানায় গেছেন কে আপনি কিছু হয় নাই হয় মিয়া কি করে আমার চোদ্দ গোষ্ঠী থেকে কোনোদিন চিন্তাই করে নাই এখনো করে না রাস্তার চিন্তাই গাড়ি পাবলিক মারতা ছিল আমিও মারতা ছিলাম আত্মা করতে পুলিশ আইসে আয়া থানায় লয়ে গেছে কেমন লাগে কন পরে গিয়ে ছাড়াই লয়েছি বুঝলাম না ছিনতে গাড়ি ধরে পাবলিক মারতেছে আপনিও মারতেছে থানা থেকে পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেছে শেষ আবার আপনি তাক ছাড়বে নিয়ে গেছেন থানায় কি আমি কি আমি কি ছাড়াইছে <laughs> ভাই ভুল করে বলাইছি ভাই বিশাল অন্যায় হয়ে গেছে ভাই কিন্তু তখন তো আপনার কথা আমার মাথায় ছিল না আমি তো হুতা সে থানায় গেছি গিয়া থানার সামনে গিয়েই আপনার কথা মনে করছে আরে এখন তো আমার ভাই থাকে রাইটার শরীফুল ভিতরে ঢুকলাম গিয়ে আপনার কথা জিগাই কেউ কইতে পারে না কয় এখন আয় নাই ব্যস্ত থাকি তো তো ঠিক আছে পরে কথা বলবো নেই কিচ্ছু ঠিক নাই কই যান আমার গল্প তো শুনলেন আপনার মেজাজ কিলে গেল টং হইলো এটা তো কইলেন না ও আর কই না ভাই ওই যে আমার ঘরে বিল্ডিংয়ে একটা অফিস আছে না আছে তো এই অফিস থেকে সৎ মানুষের সন্ধানে একটা বিজ্ঞপ্তি দিছি আমি তো আগে থেকে জানতাম বিশাল বড় লাইন হবো সেই জন্য একটু টোকা এক টোকা এনে লাইনে খাড়া করে দিয়ে ঘুমাইছি বাহ খুবই চমৎকার বুদ্ধি তারপর কন্ত ঘুমের মধ্যে খবর পেলাম কোন হারাম দাদা জানি আমার লোকে লাইন থেকে বাইর করে দিস চিন্তা করে দেখি আমার লোক আমার সিরিয়াল থেকে বাইর করে দিছি চিত্তে মিত্তে যে এখন ওই কার এত বড় সাহস লাইন থেকে আমার লোকে বাইর করে দিছে 
थानार <laughs> আরে ভাই ধরে না এইজন্যই তো কইলাম পুরো ঢাকা শহর রকি থানা বানা দাওছি এ গুড বুলেই গিয়েছিলাম ভালো আইডিয়া ঢাকা শহর রে কিন্তু থানা বানাইতে হইব আমি আসি আপনার লগে বুঝেন না নিরাপদ একটা জীবন থানার মধ্যে জন্ম গ্রহণ থানার মধ্যে মরে গেলাম কোনো টেনশন নাই গুড ঠিক আছে ঠিক আছে পর কথা হইব না আপনি হ্যাঁ এখন খুব ব্যস্ত আছি হুম যান দরুর কথা কেন ভাই গল্পটা খুব ভালো লাগছে ফন্ডো ওই যে কইলেন না কানের মধ্যে চটকনা দিয়ে রক্ত বাইর করে ফেলাইছেন খুব ভালো গল্প লিখে বলেন সবকে বাইরে যেতে চাও হ্যাঁ ভাই তারা বলল ওই কথা আছে ভাই তাড়াতাড়ি করেন আমার ক্লাস শুরু হয়ে গেছে আরে মিয়া কইলাম না আইতেছি এত অস্থির হইছো কেন হ্যাঁ मानी ওইলো তো তুমি তো বুঝছো আমি কি কইতে চাইছি এটা সমাধান কি তাই কল আচ্ছা ভাই রাসেল ভাই তো এখানে রেগুলার থাকতেছে না সে রাতটা মাঝে মাঝে এসে একটু থাকে আর যদি দিনের বেলা আসে দুই এক ঘন্টা থেকে চলে যায় এতে আপনার সমস্যাটা কি হইলো আরে সমস্যা কি হয় নাই তাই কল বাথরুমে গিয়া দেই ফ্ল্যাশ করে নাই আমার ব্রাশটা ভিজা পেস্ট কমতেছে ফোম কমতেছে ভোমের মুখখা খোলা ব্লেড খুঁজে পাইতেছি না বিছানায় আইতে কি হুয়ার হইছে হুয়া থেকে আমি তো কমু যে ভাই জান সরেন আমি শুমু এটা কি আসলে হইছে কি খালিদ ভাই এরকম একসাথে থাকতে গেলে অনেক কিছু শেয়ার করতে হয় যাই হোক এসব বলে তো লাভ নাই আপনি অনেক বড় জায়গা থেকে আসছেন তো আমাদের এই মেসের পরিবেশ আসলে আপনাকে স্যুট করতেছে না দাও শাওন তুমি আমারে খোঁচা দিয়ে কথা কইবা না কইলাম আমি ছোট জায়গা থেকে আইছি না বড় জায়গা থেকে আইছি এটা আমি তোমার কাছে জানতে যাইছি আর আমার কি ছিল আমার গাড়ি ছিল আমার ফ্ল্যাট ছিল আমার এসি ছিল আমার সব ছিল এগুলো তুমি আমারে মনে করাই দিতে চোখান ছিল ছিল পাস্ট ইজ পাস্ট এখন আমি মেসে থাকি মেসে আসি এটা সমাধান করো তুমি আচ্ছা ঠিক আছে ভাই রাগ করেন না আমি রাসেল ভাইয়ের সাথে কথা বলবো আসলে হয়েছে কি আমি তাকে এখানে আসতে না করতে পারবো না তবে হ্যাঁ আমি এটা পারবো আমি তাদের বুঝায় বলবো সে জানি আপনার টুথব্রাশ টুথপেস্ট শেভিং ক্রিম এসব যেন ইউজ না করে বা আপনার যেন কোনো রকম ডিস্টার্ব না করে ঠিক আছে ভাই হ্যাঁ সেটাই তুমি বলবা কেউ যেন আমার কোনো কিছু না ধরে কারণ আমার এগুলো ভালো লাগে না ভালো লাগতেছে না এইসব ও ভালো কথা খালিদ ভাই আপনি কি আজকে নিচে তাকাইছিলেন তাকাইছি কী হচ্ছে দেখছেন নাকি কয়েক হাজার লোক লাইনে দাঁড়াইছে তো তাকাইছি যখন তখন দেখছি না তা কী হয়েছে নিচের অফিসে তো সৎ মানুষ খুঁজতেছে আপনি একটা অ্যাপ্লিকেশন করবেন নাকি তুমি কি আমার লাইনে দাঁড়ায় সৎ প্রমাণ করতে বলতেছ আমি সৎ না অসৎ সেটা আমি বুঝি আমার লাইনে দাঁড়ায় সৎ প্রমাণ করতে হইব না ভাই নিজের সৎ প্রমাণ করতে পারলে নগদ দশ লাখ টাকা এই চান্সটা কি মিস করা ঠিক হবে ওই মেয়া তুমি আমার টাকা দেখা দিছ না জীবনে তো দশ লাখ টাকা দেখো নাই তাই দশ লাখ টাকা তোমার কাছে অনেক টাকা মনে হইতেছে কোটি কোটি টাকা ডিল করাইছি মেয়া ওসব দশ লাখ টাকা আমি ঘুমিয়েও না যাও मैडम সকাল বেলা উনি আমাকে একটা দায়িত্ব দিলেন দুটো কোম্পানির কাছে স্যাম্পল পাঠাতে হবে আমি স্যাম্পল পাঠিয়ে দিয়ে টেলিফোনে ওনাদের সাথে মিটিং এর টাইম ঠিক করলাম কিছুক্ষণ পরে উনি এসে আমাকে বললেন মিটিং ক্যান্সেল করতে হবে আমাকে নাকি নিচে গিয়ে এই বিরাট লাইন সামলাতে হবে হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি আপনি বসেন শুনুন ম্যাডাম প্রথমে বাসা সাহেব সম্পর্কে বলি জি ম্যাডাম 
আমি আপনাদের সাথে জয়েন করার আগে থেকে নিশ্চয় বাসা সাহেবের সাথে আপনি কাজ করছেন জি ম্যাডাম এক একজন মানুষ আসলে এক এক রকম হয় এটাই স্বাভাবিক তাই না জি ওনার কথাবার্তা এবং কাজকর্ম যে একটু এলোমেলো সেটা আমি এই কয়েকদিনই লক্ষ্য করেছি আশা করছি আস্তে ধীরে এটা আমি ঠিক করে ফেলবো জি ম্যাডাম সেটা হয়তো ঠিক আছে কিন্তু কত কষ্ট করে দুটো কোম্পানির সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করলাম প্রথমে যদি সেটা ক্যান্সেল করতে হয় তাহলে আমাদের কোম্পানি সম্পর্কে বাজে রিপুটেশন হয়ে যাবে না হ্যাঁ সেটা হয়তো হবে সেই ক্ষেত্রে আপনি একটা কাজ করতে পারেন ওদের নাম্বারগুলো আপনি আমাকে দিতে পারেন আমি ওদের সাথে কথা বলে মিটিংগুলি আবার রিঅ্যারেঞ্জ করে দিচ্ছি তার মানে আপনি বলছেন মিটিং ক্যান্সেল করতে আমি মিটিংয়ে যাব না না আপনি যাবেন না কারণ আপনার ওই মিটিং দুইটার চাইতে আমার এই সৎ মানুষের প্রজেক্টটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট জি ম্যাডাম কিন্তু এই প্রজেক্টের সাথে আমি কিভাবে কাজ করব সেটা তো কিছুই বুঝতে পারছি না কেন বাসা সাহেব আপনাকে এই ব্যাপারে কোনো ধারণা দেয়নি ওনার কোনো কথাই তো আমি ঠিক মতো বুঝতে পারি না ম্যাডাম ঠিক আছে ওনার কোনো কথা আপনাকে বুঝতে হবে না আপনি নিজে কিছু বোঝেন তো জি ম্যাডাম আমি বলতে চাচ্ছি আজকের এই প্রজেক্টটা যে আমার কাছে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটাকে আপনি বুঝতে পারছেন জি ম্যাডাম সেটা বুঝতে পারছি তাহলেই চলবে নিচে হাজার হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে আছে তারা কষ্ট করছেন আপনি কি দায়িত্ব পালন করলে কিভাবে দায়িত্ব পালন করলে তাদের সুবিধা হবে এবং আমাদের সুবিধা হবে সেটা খুঁজে বের করেন এবং সেই দায়িত্বটাই পালন করেন যান আপনি তাই <laughs> <laughs> যে জমানা পড়ছে সচেতন না হইলে চলবো কোন তো কই যাইতেছেন একটা কাজে যাইতেছে সামনে আতে কি এটা এটা একটা চিঠি দেন তো দেখ না এটা একটা পারিবারিক চিঠি দেখেন যাব না গ্রামে পাঠাম আর এমি ওকনা পারিবারিক পারিবারিক বিষয় আমি জানলে সমস্যা আছে আমি জানলে তো সম্পর্কটার বক্তব্য দেন না না এটা থাক এটা আর অন্য রসে ধারু সৎ মানুষের খোঁজে ছোট ভাই মানে আসলে হয়েছে কি সকালবেলা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম তো সব মানুষের খুঁজে তাই ভাবলাম যে একটা অ্যাপ্লিকেশন জমা দিই যদি হয়ে যাই যদি হয়ে যায় মানে আপনি কি যদি টাইপের সৎ মানুষ সৎ মানুষ কি লটারি দিয়ে বিশ্রামের করুন যায় হ্যাঁ সৎ মানুষ হলে সৎ মানুষ এটা ভিতরে থাকে হয় আপনি সৎ নাইলে অসৎ আর আপনি নিজে করেন আপনি কি সৎ না অসৎ ছোট ভাই আমার সম্বন্ধে তো আপনি সবই জানেন হুম এটা আমি জানলে তৈব না আপনার জানুন লাগবো আপনি তো অ্যাপ্লিকেশন করতে যাইতেছেন আপনার জানুন লাগবো না আপনি কন আপনি সৎ না অসৎ না আমি যে কাজকর্ম করি সেটা তো অসতের মধ্যে পড়ে জোরে বলেন জোরে আমি একজন অসৎ লোক বলেন আমি একজন অসৎ লোক হ্যাঁ শুনছো তুমি তাহলে এখন আপনার কি করা উচিত জি ভাই আপনি যা বলবেন তাই আপনি যদি কোন যাইতে তো যাবো আর যদি কোন না তো যাবো না না আপনি যাইবেন না ধরেন प्रश्न कर দেখতে পাচ্ছি বলেই তো প্রশ্নটা করছি বাবা তুমি আবার নিজেকে সৎ মানুষ মনে করা শুরু করলে কবে থেকে কেন কি বলতে চাচ্ছিস আমি অসৎ তোর বাবা অসৎ যে মানুষটা দুর্নীতির কারণে চাকরি চলে যায় সে আবার সৎ হয় কিভাবে দুর্নীতির কারণে আমার চাকরি যায়নি দুর্নীতির অভিযোগে গেছে ওই তো একই কথা জি না একই কথা না এ দুটোর পার্থক্য বোঝার বয়স এখনো আপনার হয়নি আচ্ছা ঠিক আছে আমি বুঝলাম এ দুটোর মধ্যে অনেক পার্থক্য 
তোমার দুর্নীতির কারণে চাকরি যায়নি দুর্নীতির অভিযোগে গেছে তাহলে তুমি আমাকে এখন বলো তখন তুমি প্রোটেস্ট করলে না কেন মামলা করলে না কেন মামলা মোকদ্দমা আমি পছন্দ করি না আর সেই জন্য আমি নিজেকে ওই দিকে জড়াতে চাইনি তার মানে তুমি নিজেকে সৎ দাবি করছো এই তো অবশ্যই দাবি করছি ওই কোম্পানিতে আমি তিরিশ বছর ধরে অ্যাকাউন্টেন্ট হিসাবে চাকরি করেছি কোটি কোটি টাকা লেনদেন করেছি তার মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ লাখ টাকার হেরফের হয়েছে আর হেরফের হয়েছে কেন অনেক সময় ইমার্জেন্সি বেসিসে ডিরেক্টরদের কথা মতো আমি টাকা পেমেন্ট করেছি হয়তো পঞ্চাশ লাখ টাকার কথা টুকে রাখতে আমি ভুলে গেছি বাবা তোমাকে একটা কথা বলি বল কোনো মানুষ অপরাধ করলে সে কখনোই নিজেকে অপরাধী ভাবতে চায় না তার অপরাধ করার পিছনে একটা গল্প থাকে একটা যুক্তি থাকে তুই কি আর কিছু বলবি হ্যাঁ আমি বলতে চাচ্ছি তোমার এই অ্যাপ্লিকেশনটা করার কোনো দরকার নেই खोजे আরে দূর मारे मारते কিন্তু ফোন না দিলে আমি যে ধরে মারমু এই ব্যাপারে তো তুই শিও কিরে কথা বস না গা হ্যাঁ ভাই তাহলে ফোন দে ভাই মোবাইল না দস মোবাইল তো কয়লা তোর ভিতর পকেটে বস ভাই সব टेका बुझे 
ভাই আমার ভুল হয়ে গেছে আমার মোবাইলের টাকা আছে আমার মনে আছে না আমি নয়ন না নয়নের বড় ভাই আপনি কোথায় থাকেন কিশোরগঞ্জ নয়ন আপনার কি হয় খালাতো ভাই হয় আপন খালাতো ভাই না না এমনি জিগাইতেছি ফোনটা রাইখা আপনার খালাতো ভাইয়ের একটু বানামু শেষ মু মার মোহরে রাখলাম ভাই ভাই ধরে না দেন ভাই টেস্ট করে দেন কেমন আছেন আপনি আর কেমন থাকা আপনি মেয়ে থাকেন কই হ্যাঁ আপনি উটকাতে উটকাতে তো দেখতেছি আমি মরে যাবো গা হে কেন কেন কি হয়েছে বলেন তো কেন আপনি বোঝেন না ওই মিয়া আপনার কাম ঢুকি মানে ধরে 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 ইনস্যুরেন্স করে দাও ও আচ্ছা 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 ভেরি গুড ভেরি গুড তাহলে আসুন শুরু করে দেই এই রাখেন 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 মনে কাল এক মুরুবির হাতে ইনস্যুরেন্সের বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেছিলাম আচ্ছা কিন্তু আমি নিজে তো ক্লিয়ার না হ্যাকার কি বুঝামু ও আচ্ছা আচ্ছা মুরুব ইনস্যুরেন্স করবে তাহলে তার নামটা বলুন আর ঠিকানাটা দিন আমাকে দেহ সুন্দর বাপুরে উনি মুরুব্বি নিয়ে অস্থির হয়ে গেল শোনেন আগে আমি নিজে ইন্স্যুরেন্স করবো তারপর ওই মুরুব্বির ইন্স্যুরেন্স করানোর দায়িত্ব আমার ও আচ্ছা আচ্ছা তাহলে শুরু করি আরে থামেন থামেন কয়েকটু জিনিস আমি আগে নিজে ক্লিয়ার হয় নি ধরেন আমি একটু পাঁচ লাখ টাকার ইন্স্যুরেন্স করলাম করলেন করলেন তো ওই কোয়ার্টার পেমেন্ট মানে তিন মাস পরে পরে কত করে দেওয়া নাকবো আহ এটা অবশ্য এইজের উপর ডিপেন্ড করে তবে আপনার যে এইজ কত দশ থেকে বারো হাজার টাকা কোন কি মাত্র দশ বারো হাজার টাকা হাই হাই তাহলে তো হয়ে গেল তাহলে শুরু করে দিই না আরেকটা ব্যাপার আপনি যে কুচিলেন একটা কোটার পেমেন্ট দিয়ে যদি আমি অ্যাক্সিডেন্ট করে মরে যাই তাহলে তো ডবল বোম তাই না জি 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 ডবল দশ লাখ আচ্ছা যদি মনে করেন কেউ আমার খুন করে হালাইলো তাহলে ওই খুনটা অ্যাক্সিডেন্ট হিসেবে গণ্য হবে তাই নাকি তাহলে তো খুবই ভালো কথা আচ্ছা ভাই ধরেন আমি অ্যাক্সিডেন্টও করলাম না কেউ আমার খুনও করে হালাইলো না এ বিবি মরে গেলাম তাহলে কেউ তাহলে যেটা হবে আপনি যদি একটা প্রিমিয়াম দিয়েও মারা যান পুরো পাঁচ লাখ টাকাই আপনি পাবেন আর যে প্রিমিয়ামটা দিলেন ওটার লভ্যাংশ আপনি পাবেন তাই নাহি ই আল্লাহ রে এটা আপনি আমার কি হোনালেন তাহলে তো দেখতেছি পুরো দুই লাভ ওই মিয়া তাহলে আমি আপনি খুঁজে পাইতেছি দেখি হ্যাঁ আচ্ছা 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 ঠিক আছে তাহলে শুরু করে দিই না দূর মিয়া রাস্তাঘাটে বসে ইন্স্যুরেন্স করা যাব না না আমাদের কিছু প্রাইমারি কাজ আছে তো ওগুলো সেরে ফেলি আর কি আপনি আমার বাসায় চলে এসে বাসাটা যেন কোথায় আপনার কে যে বিল্ডিং এর সামনে আপনার সাথে আমার পরিচয় হইলো ওই বিল্ডিং এর দোতলার অফিস আপনি জান না ও আচ্ছা আচ্ছা ওখানে আপনি বাসা তিন তালে তো আমি থাকি ও আচ্ছা 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 ভেরি গুড ভেরি গুড তাহলে আপনার নামটা যেন কি কিছু মনে করবেন না আর আমি আপনার নাম দিয়ে কী করবেন নাম তো শরীফুল নামের দরকার নেই আপনি খালি ওই বিল্ডিং এর মধ্যে যা করবেন রাইটারের কাছ দাম দেখবেন আপনাকে আমার রুমের মধ্যে ঢুকে দিয়ে আসবো আচ্ছা 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 ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই এখনকার মধ্যে তাহলে আসি কথা কিন্তু একটুই কোনোভাবে মিস করা যাবো না আচ্ছা আসেন তাহলে একটা চা দিয়ে আর দুটো টোস্ট মিষ্টি ও ভাই ভালো কথা আমি তো ভুলে গেছিলাম গা ওই আজকে হন্দার পর আমি ব্যস্ত থাকবো নি 
আপনি বরং কাল সকালে চলে আসেন আচ্ছা ঠিক আছে আসেন ভাইয়া আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ওই बेटा এত দেরি হয় কেন দে এটা কি তেলাপিয়া মাছ এটা মুরগির মাংস এটা সবজি আলু ভর্তা সব দে সব খাবো রাখ ডিম একটা পোস্ট করবি আর একটা মামলেট করবি জি ভাই পোড়া তেল দিয়ে করলে কিন্তু কানের পর্দা ফাটা ফেলাম থাপড়াইয়া ভালো তেল দিয়ে করবি জলদি করে বাপ খিদে লাগছে আমার অনেকদিন ডিম খাই না খাইতে ইচ্ছা করছে ভাতের হোটেল ভাতের হোটেলের ক্যাশে বইতে তোমার লজ্জা লাগে আর ফাও খাইতে তোমার লজ্জা লাগে না না শোন কালকাতে তুই আর আমার হোটেলে ঢুকবি না বেশি ক্ষুধা লাগলে তুই আমার বাসায় গিয়ে ভাত খাইবি হ্যাঁ তোমার বাসায় যাবো ভাত খাইতে যেই বিয়া তুমি করছো তার আচার আচরণ দেখলে তো মনে হয় না আমি তোমার ফুবাত ভাই মনে হয় আমি তোমার সৎ ভাই আমার কথা বাদ দাও তোমার দিকের কোনো আত্মীয় স্বজনের বেইল আছে তার কাছে বিয়া করছো একটা কে লিপিয়া পরে বিয়া করলে ক্ষতি গিয়া ছিল ভালো তো বাসতো হ্যাঁ তো ভালো বাসতো তোমার তো খারাপ জবাই পাইছ কাস্টমার অফিসার এই তুই চুপ কর চুপ কর তুই আর আমরা যা লাগছিস কালকে তো তুই আমার হোটেলে আবি না এডাই হই না কথা কথা কে খাইলাম না তোমার হোটেলে আমার খাওয়ার জায়গা আর অভাব নাই হ্যাঁ গিয়ে খায় দেখ ভাই এই তো ডিম খেয়ে যা তুমি যেমনি বিদ্যায় বিদ্যায় কথা কইলা না ডিম খানোর আর মুড নাই যা খাইছিলাম হজম হয়ে গেছে পঞ্চাশটা টাকা দাও খেয়ে তো গেলি আবার টাকা দিয়ে কি করবি আগে দেও তারপরে কই কে লেগা টাকা লাগে খালি খাইতে কি টাকা লাগে নাকি খাইলাম তো অঞ্জে বাইরে মু একটা রিকশা উঠবো না রিকশা লাগে মাগ মানিবো রিকশা ভাড়া লাগবো না তুই বেকার মানুষ তুই রিকশা উঠবি গেলি গা আমাদের গ্রামের বাড়িতে না একটা শিউলি ফুলের গাছ আছে আপনি বুঝতে পারেন মূল কমপ্লেন টা কি তারপরে কি হয়েছে মানে উনি আমাকে বললেন যে আপনার এখানে থাকবার দরকার নেই আপনি উপরে যান এখানে সব কাজ আমি একাই করতে পারবো আমি যে আপনাকে দায়িত্ব দিয়েছি সেটা আপনি ওনাকে বলেননি গলা এত জোর আইলো করতে মানে মানে সকালবেলা আপনার এই যে বানানিটা আমি দিছি তাতে এত জলদি তো গলা এত জোর আহনের কথা না মাসখানে কি শক্তিবর্ধক শালসা খাইছিলেন নাকি মুই লেহা পড়া হরমু না মোর লেহা পড়া হতে ভালো লাগে না তুমি যদি এই থাকি মোরে বিয়ে দিতে পারো দেবা নয় তুমি মোরে বাড়ি পাঠাই দাও মোর ব্যবস্থা মুই কইরে লমু আইছেন রে আই 
তুই কি লজ্জা সামের মাথা খাইছো মুই এখনো বিয়া করি নাই তুই বিয়ার কথা মুই হলো কোন সুখে তুই মোর দরবশরে ছড়ো না ছোট ভাই কি তো সামনে হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে তুই আবার বকা দে বকার তোবা দুলে ফেল তোরে আমি এমন ছাচা দিমু তোরে গাছে ঝুলায়া 